हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम ट्वेल्थ क्लास का इनवर्स चिंगोमेट्रिक फंक्शन जिसको आई टी एफ शॉर्टकट में बोलते हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें हमने दो लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे और डोमेन और रेंज से रिलेटेड एक लेक्चर और लिया है ठीक है आज हम जो डिस्कस करेंगे बिल्कुल इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे कि जो बचा कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो भी आपका क्लियर हो जाए तो चलिए कंटिन्यू कीजिए हाँ वन मोर थिंग एक और चीज ये कहूँगा कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप करेंगे करेंगे बट अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है ओके थैंक यू चलो जी सो बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चंस इन्वेस्टिंगोमेट्रिक के ऊपर बेस्ट जैसे कि मैंने पहला एक क्वेश्चन हम लिख रखा है आप लोगों के हेल्प के लिए सिंपल सा कोई उठाइए आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने हैं जैसे पूछा उसने साइन इनवर्स वन बाई टू की आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करो तो साइन इनवर्स वन बाई टू तो बहुत ही ईजी है आपको सिंपली देखना इसको पहले जब नॉर्मली करते हो लिखो इसको लेट साइन इनवर्स वन बाई टू इज इक्वल टू वाई या एक्स जो भी एज्यूम करो अब इसको उधर भेज दो तो साइन साइन उस तरफ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका वन बाई टू इज इक्वल टू साइन वाई ओके साइन वाई मीन्स आपको ये देखना है टिनोमेट्रिक रेशो टेबल में कि साइन की वन बाई टू कहाँ वैल्यू आती है तो आपने देखा वन बाई टू आपकी वैल्यू आती है पाई बाय सिक्स मीन्स थर्टी डिग्री पे तो हो गया साइन वाई इज इक्वल टू मीन्स पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू वाई आ गया अभी आपको ये चेक करना है कि जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो कि साइन के लिए होता है अपना माइनस पाई बाई टू डो में और टू पाई बाई टू इसके बीच में ही लाई कर रहा है या सब्सिटली बीच में लाई कर रहा है तो ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू होगी प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन वन बाई टू इजिकल टू पाई बाय सिक्स क्लियर सिमिलरली ये तो था अपना वन बाई टू अगर ये वन बाई टू ना होके ये होता क्या साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू होता उस केस में आप क्या करते हैं <coughs> जैसा कि मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का मतलब हम यहाँ नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे माइनस पाई बाई टू की तरफ मूवमेंट करेंगे ये पॉजिटिव पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में तो सेम इसको वाई एज्यूम किया हमने ठीक है वाई एज्यूम किया आपने तो आपके बुक के अकॉर्डिंग चल रहे साइन वाई हो जाएगा ठीक है अब माइनस वन बाई टू हमें ये हम एक चीज जानते हैं साइन माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस थी साइन थीटा होता है और माइनस जैसे हम जाते हैं तो कहा नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं टिनोमेट्रिक रेशो टेबल में ठीक है नीचे मूवमेंट किया मिस नीचे की तरफ आपने क्या कहाँ तक गए आप गए पाई बाय कहाँ पर पाई बाय सिक्स पे बिकॉज वन बाई टू पाई बाय सिक्स इसको आपके लिख दो साइन माइनस पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो गया और आपने चेक किया दोनों के इंटरनली कंपेरिजन के तो माइनस फाइव बाई सिक्स आ गया जो कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू के बीच में लाई कर रहा है तो आई एम श्योर ये भी अच्छे से क्लियर हो गया नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू अब कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है रेंज रेंज आपको पता है क्या होगी इसकी जीरो से पाई के बीच में तो ये रेंज आपको ध्यान रखना है ठीक है ना कोस इनवर्स माइनस वन अब माइनस वन हमने देखा तो ये ऑल पॉजिटिव होते हैं कोस के अंदर इस तरफ आओगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी कोस में ठीक है मींस ये माइनस वन बाई टू इस तरफ होना चाहिए इस तरफ होने का मतलब पहले आप एज्यूम करें सिंपली से कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई ये हमने एज्यूम किया लेट तो माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू कोस वाई अब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आप चेक कीजिए माइनस वन बाई टू कहाँ लाई करेगा तो पहली बात तो वन बाई टू कहाँ लाई करेगा तो वन बाई टू लाई करेगा आपके सिक्सटी डिग्री पे तो सिक्सटी यहाँ आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा नहीं तो या तो हम इधर से मूवमेंट करें इधर से मूवमेंट करें नहीं का मतलब वन एट्टी में से मैं क्या माइनस करूँ सिक्सटी सिक्सटी क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या होता है अकोस वन एट्टी माइनस ऑफ ठीटा इज इक्वल टू माइनस कोस ठीटा होता है ठीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कोस पहली बात तो ये क्या है माइनस वन बाई टू तो वन एटी का मीन्स पाई पाई माइनस ऑफ क्या थीटा थीटा वन बाई टू मीन्स सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री को हम राइट ऑन करते हैं पाई बाय थ्री ओके तो कोस पाई माइनस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू कोस वाई अब पाई माइनस पाई बाई थ्री क्या हो जाएगा <coughs> इसको चेक कीजिए आप कोस थ्री थ्री पाई माइनस ऑफ पाई इज इक्वल टू कोस वाई इट मीन्स बन गया ये आपका कोस कोस थ्री पाई माइनस पाई मीन्स टू पाई बाय 
थ्री इज इक्वल टू कोस वाई तो इम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी क्यों होगी क्योंकि जीरो से पाई जो इसका रेंज है इसके बीच में लाई कर रहा है तो आप लिखेंगे हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री क्लियर है ओके आई एम श्योर ये अच्छे से क्लियर है नेक्स्ट एक टेन वाला ले लेते हैं हम लोग इन सब के लिए आपको सबका रेंज पता होना चाहिए अब जैसे 10 आया मेरे पास 10 10 इनवर्स माइनस रूट थ्री तो 10 की जो रेंज होती है आपको मालूम होना चाहिए माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू जिसमें ये दोनों इंक्लूड नहीं है माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है ठीक है तो चलिए अब देखते हैं माइनस कौन से क्वारेट में होगा टेन फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर नेगेटिव आएगा टेन मीन्स रूट थ्री अब रूट थ्री कहाँ मिलेगा टेन के अंदर तो पहली बात तो हमें ज्यूम करें लेट टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू वाई सो रूट माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू टेन वाई ये हो गया ओके इनवर्स हट गया ये उस तरफ चला गया अब क्या करें अब देखो आप रूट थ्री माइनस में कहाँ होगा तो आपको पता होना चाहिए कहाँ होगा ये फोर्थ क्वार्टर में होगा तो फोर्थ क्वार्टर में रूट थ्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए टेन रूट थ्री किस पे आना चाहिए आपको पता होना चाहिए साइन रूट थ्री अपॉन टू यस साइन सिक्सटी अपॉन कोस सिक्सटी अगर टिक्नोमेट्रिक रेशो स्टेबल लर्न नहीं तो वन ये टेन सिक्सटी हो जाएगा और ये होता है रूट थ्री बाई टू और ये होता है वन बाई टू तो इससे कैंसिल हो गया तो रूट थ्री आ गया ये टेन की वैल्यू मीन्स ये हो गया आपका टेन किस पे सिक्सटी हो सिक्सटी को हम लिखते हैं पाई बाय थ्री रेडियन के अंदर दैट इज योर सिक्सटी डिग्री ओके तो इसको अंदर डाल दो तो क्या हो गया टेन माइनस पाई बाय थ्री ठीक है माइनस टेन थीटा बन जाता है आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या कहता है टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा ओके तो ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया वाई की वैल्यू माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू वाई और ये लाई कर रहा है अपने इस रेंज के अंदर यस ऑब्वियसली लाई कर रहा है इट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इज माइनस फाइव बाय थ्री क्लियर है तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अच्छा एक और क्वेश्चन लेता हूँ सेक और कोसेक वाली भी रहेगी ये जैसे आगे आपका कोसेक इनवर्स टू कोसेक की जो रेंज है कोसेक इनवर्स की वो क्या है तो आपको ध्यान होगा कोसेक की रेंज जो होती है माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू और इसके अंदर जो एक्सक्लूड होता है वो होता है जीरो क्योंकि जीरो पे नॉट डिफाइंड होती है ठीक है ठीक है सेम सिचुएशन जैसे उसमें किया लेट कोसेक इनवर्स टू इज इक्वल टू वाई टू इज इक्वल टू कोसेक वाई हो गया अब टू कहाँ पर होगा कोसेक में तो कोसेक किसका रिवर्स होता है साइन uh, का होता है रिवर्स तो साइन में आप देखना इसका रिवर्स में वन बाई टू कहाँ वैल्यू मिलती है वन बाई टू साइन के अंदर वन बाई टू जो वैल्यू मिलती है साइन थर्टी इज इक्वल टू वन बाई टू होता है तो कोसेक हमारा हो जाएगा इसका उल्टा कोसेक थर्टी टू बाई वन या टू हो जाएगा इट मीन्स ये हो गया हमारा कोसेक थर्टी थर्टी मीन्स पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू कोसेक वाई इट मीन्स पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू वाई ओके सो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू of cosec inverse to is equal to pi by सिक्स I am sure this one is clear कहीं कुछ confusion नहीं होना चाहिए अगर ये minus होता तो हम कौन से कॉर्डिन में जाते फोर्थ में जाते तो भी वहां कोई टेंशन नहीं थी वहां पर माइनस पाई बाय सिक्स आ जाता है ठीक है ना और कोई परेशानी नहीं है तो आई एम श्योर ये अच्छे से समझ में आ गया इन क्वेश्चंस के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपको इसकी डोमेन और रेंज अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्वेश्चंस की तो बड़े अच्छे से इन क्वेश्चंस कर लोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करो अपनी बुक से और कहीं कुछ भी कन्फ्यूजन आया तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओ मैं और वीडियोस बना दूंगा इस पर बेस्ड ओके और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होगा तो मुझे बताइएगा वो भी ले लेंगे तो कैसा लगा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक अपने इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिए ओके थैंक यू सो मच अगले लेक्चर में हम इससे थोड़ा सा और नेक्स्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे Thank you.